special cases. So, so there is a huge, huge stress in order to place the special mechanics, which was introduced by the Odot and she. Uh, this parameter is different between Hutchins uh, and Russ Rosengren stress in the head of the corrective in infinite plane. With the uh, stress field head of the corrective for uh, component break under consideration. Unfortunately, Q parameter does not describe property, properly the actual corrective field. It's very easy to show that there is a uh, there is connection between uh, frequency of the stress field and stress field describing by GQ approach. And you can see that there is a relationship between Q parameter and K parameter. It is, it's very easy to show in this equation. And you can see that behavior of A parameter against applied law and Q parameter is applied to is very similar, similar. It's result for three point bank incidents. Unfortunately, Q <coughs> parameter cannot describe describe real uh, stress team ahead of the gravity and predict this uh, this uh, asymptotic stress field ahead of the gravity. JA2 approach was, a pro, uh, was a proposed by Chao. Chao. And uh, mathematically, this approach are equivalent, but difference in distance scaling. Chao scaling distance with arbitrary length L. But Professor Nikishkov connect distance with uh, J value and uh, in stress. And there is a relation between parameter A2 and A, given by the following equation. And you can see dependence of A parameter against the flight flow and A2 parameter against the flight flow for different rate of ratio. It can be seen that constraint parameter A2 does not have its small scale yielding value. So this parameter aspires to infinite value. It's not suitable for constraint interpretation of our results. So it will be better to use A parameter to describe creative constraint effect. Now I would like to talk about J A fracture criterion. So fracture criterion has a very simple form. Dependence on fracture toughness J C from A should be determined in this experiment. And that side of this equation is the uh, J value for component to break as function of uh, applied law and A parameter. Unfortunately, experiment way while testing of large number of specimens to measure JC as function of A parameter. So it's very expensive. But using J A asymptotic stress field with biggest link model help us. So fracture criterion should be considered as follows in this picture. The J to ground value is computed for structure subjected to low C. And then constraint parameter A estimated for this structure. Compute the J value is compared to the experiment of fracture thousands corresponding to the same value of A parameter. So you can see if this point lies below master curve JC against A, uh, we haven't uh, any fracture of uh, a component to break or notch. So uh, <coughs> according to the weakest model, the failure probability for an elastic body can be given by the following equation. And to estimate J value as function of A, it's enough to have information about variable shape and scale parameters. It's a special topic and details of this procedure will be published soon in the next
conditional geometry. So we can clean the model in conjunction with JA asymptotic field, the low subjective dependence on fracture tauseness against the uh, constraint parameter A, which is normalized by uh, ASSY. So it, this field, this uh, dependence will be considered as a J master curve. And you can see uh, predicted curve JC as function of A. The response to experimental data of Sunter and Forbes obtained for three point band specimen with different track levels. So, experimental data necessary to predict fracture thousands. And the parameter should be considered. Now we'll consider the dimensional step of constraint. Again, we will consider the uh, standard specimen, edge break plate, center break plate, three point specimen, and compact tension specimen. And you can see fine intermediate mesh for three dimensional analysis to estimate J value and A parameter for different cases of specimen and type of load. And you can see example for edge break plate, elastic plastic uh, stress intensity factor, and constraint parameter along the crack front. This is the surface of specimen. This one is the middle, middle, mid plate. It can be seen that constraint parameter is less in the mid plate than on the surface. So there is very strong constraint effect in mid plate of specimen. Similar result was obtained for edge break plate. <clears throat> and you can see that uh, comparison of stress from A, J, A distribution and final element has very good results. And the type of specimen thickness. And you can see the dependence of constraint parameter on the specimen thickness for edge crack plate and center crack plate for different thickness. And uh, you can see the general tendency is that the value of the constraint parameter A decreases, decreases with increase of related specimen. In our example, the type of specimen thickness for Three point specimen, then specimen and the compact tension specimen. And you can see the dependence of constraint parameter with specimen fitness for uh, three point band specimen and the compact tension specimen. In, in most of cases, stabilization of constraint parameter occurs for thickness uh, around 0.5. That's why uh, normally we have used uh, this uh, ratio in the experiments. And summarize uh, our population, you can see change of constraint parameter A for different configuration of specimen and break aspect ratio. It can be seen that center crack plate show low constraint for all crack lengths. For edge crack plate constraint parameter decreases with increase of crack length and reach a small scale even value for crack aspect ratio uh, around 0.7. And the three point band specimen has a parameter for crack depth around 0.5. And that in unity for deeper cracks. And the uh, compact tension specimen demonstrate the lowest value of A that are even less than the small scale yielding values that are used for fracture thousands measurements. And brief conclusion, JA asymptotic field correctly describes stress distribution near the correct tip of elastic plastic crack. This allows formulation of two parameter fracture criteria. 
is possible to predict the presence of fractured outlets, JC, on constraint parameter A using table statistical approach. And constraint parameter A can be applied for three dimensional basic graphs. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Igui, for this excellent presentation. And uh, very difficult also to follow to understand. Uh, any questions, please? Please, go ahead. It depends on specimen configuration. Absolutely right. So it's not the same if we have centrally lodged specimen or we have three point bed specimen or specimen with a side crack, we will get different JC values. And when we have some JC from some specimen in, in a more complex geometry, we can have a bit different situation. And at the end, in real structure, we never have situation which we have in the experiment. So, how can this approach help that it, for complex geometry, specimens, or real structure, we can better estimate structure conditions? Okay, right. thank you. Yes, thank you very much. First of all, we need to uh, measure uh, fracture thousands against a parameter. It should be basic curve, master curve for this for this specimen, no specimen for material. After that, it's necessary to estimate J value for real component of crack. It's possible by numerical methods. And after that, you will need to calculate again a parameter from three, three, three terms as synthetic stress field. And you will need to compare, obtain the result for structure with master curve J C against a parameter. Thank you very much. Thank you. Any more questions? Uh, maybe I can. You did not uh, consider the T parameter in your comparisons. How does your A parameter compare to the T parameter? It's a very good question, but unfortunately, T parameter, T stress parameter, is non singular term in William series expansion. In elastic, Fracture mechanics, but now we have considered elastic elastic fracture mechanics. So there is, the, it's impossible for me to compare two parameter for any elastic plastic, uh, elastic mechanics and elastic plastic fracture mechanics. Different behavior of material. Even for SSY, it's different. Absolutely right. So you can compare T stress and a parameter just for scale, small scale yielding conditions. It's possible. And we are using this uh, uh, connection. Okay, thank you. Thank you, Professor. This is Professor Akri Maid from the Laboratory of Mechanics, Testing, Mechanical Testing and Fatigue, the University of Mascara. And uh, he's going to be presenting uh, on the evaluation. Uh, evaluation of the durability to be on fatigue multi axial. Uh, his presentation will be in French. And uh, it will be. What? How? Okay, uh, Monsieur le Président. Uh, one minute. Intervention sur, sur la, le cumulant d'engagement en fatigue des composants mécaniques sous un état de contrainte multi axial. Donc euh, la fatigue, est un, comme on l'a c'est un processus qui se produit euh, localement dans les structures mécaniques et c'est la modification des structures ou des propriétés mécaniques dû euh, à l'application des, euh, des, des changements per, euh, progressifs et permanents dans, un, dans, dans les matériaux soumis, soumis à des fluctuations euh, de contact. Donc euh, euh, au début de de ce siècle, de, de, du siècle dernier, on, ils ont commencé à étudier à cause de la fatigue, surtout à cause des, des, des accidents ferroviaires. Euh, donc, les sollicitations, comment les sollicitations sont en plus dans le confort, mais généralement, c'est aléatoire. On a commencé à étudier euh, les, les, les sollicitations sinusoïdales comme ça, 
alors que les crimes d'endommagement avec les, les lois existantes sont, sont généralement linéaires et euh, on prouvait après euh, des, des lois qui sont linéaires sont en conservatif ou en, en non conservatif. Donc le chargement en bas, en haut, bas, ou bas, haut, euh, toujours dans les, dans les crimes d'endommagement euh, suivant ce, euh, cette courbe ou cette courbe. Donc euh, les chargements sont généralement variables à la fois, mais les méthodes existantes, telles que la méthode de l'effleur, peut, euh, peut améliorer ce, le chargement à la fois en chargement par bloc pour qu'il y ait le dommage. Donc, euh, Dommage euh, dans des structures telles que ces structures géantes là euh, est, 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 est cumul dans le dommagement sous chargement d'une part variable aléatoire et d'autre part c'est multiplexé. Donc comment résoudre ce problème là Donc euh, les outils principaux de, de cette étude, on a besoin des lois de cumul dans le dommagement et leur. Euh, leur, leur, leur équation mathématique, leur modèle mathématique, tel que Miller et d'autres lois. On a besoin de la courbe S1 du matériau qui est déterminée expérimentalement et modélisée par quelques, quelques relations mathématiques telles que Bastien et Bastien. On a besoin de, des lois de, de, du méthode qui nous donne de, 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 de comptage de cycles aléatoires tel que la méthode euh, euh, et on a besoin de, de critères de fatigue dans le cas euh, de chargement multiplex. Donc euh, ces lois, euh, ces critères-là, se subdivisent en quatre, euh, quatre, euh, quatre, euh, quatre groupes principaux, les critères énergétiques, les critères de plan critique et les critères globaux. Donc le plan de cette, de cette étude, euh, premièrement, on présente les, les modèles de cumul d'entremagement de la littérature, puis on, on présente notre proposition et leur extension en cas multiaxial. On, on présente les critères euh, euh, du fait de fatigue multiaxial qui sert à, à une variable de comptage dans le cas, dans le cas de l'aléatoire. On présente euh, notre bon d'essai euh, multiaxial et les résultats expérimentant et on termine par une conclusion et perspective. Donc dans, dans la littérature, il y a plusieurs lois. En, ils ont commencé en 1985 avec, avec la loi de Miller, qui est une, so, une somme euh, simple. Euh, c'est la fraction de la vie c'est la somme de la fraction de, de la vie Mais l'inconvénient majeur de cette loi, c'est la répétitivité de, entre les deux euh, de blocs de chargement. On peut commencer par un terme sur un grand N1 plus N2 plus grand N2 ou N2 plus N1 euh, sur N2 ou euh, c'est-à-dire c'est la même chose mais euh, ici euh, ne prend pas l'ordre de chargement de, 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 de liste ou l'histoire de chargement donc il y a d'autres lois qui sont un peu compliquées qui sont des, soit des, 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 des des relations mathématiques ou se base sur des quelques euh, contextes physiques. On a d'autres qui sont basés sur l'avance la, euh, de, la, de la fissure, telles que celle-ci, ou quelques lois sur, euh, sont énergétiques et on fait la loi de, 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 de chaque roche qui se base sur la mécanique continue de l'endommagement. Donc en, en 2003, le laboratoire de mécanique de Lille a proposé cette loi pour prédire, les, euh, prédire le, le, le cumul d'endommagement dans les pièces fissurées et réparées. Donc cette loi euh, qui se base seulement sur la courbe de Robert et calcule la vie jusqu'à ce que ce débat atteint euh, un, c'est-à-dire que c'est une loi itérative qui se base seulement sur la courbe de Robert et euh, calcule euh, cette contrainte endommagée, euh, endommagée et sur, sur ce, suivant cette contrainte qu'on qu l'appelle euh, dommage de stress euh, mode. Donc on peut, on peut 
appliquer cette loi avec un changement par, par bloc comme ça, et, euh, on, peut, et on calcule l'endommagement pour chaque bloc jusqu'à ce que ce dommage à, au niveau de temps là est, est atteint euh, à, et, euh, la, et, et la pièce se passe. Donc les modèles, on récapitule ici les modèles d'endommagement depuis le minaire jusqu'à notre modèle euh, DSM. Euh, sont appliqués, mais la majorité des modèles, soit ils ont des, des inconvénients majeurs, soit ils ont des paramètres euh, difficiles, à, euh, à, à, difficiles à déterminer. Ils ont besoin de, 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 de punibles essais euh, dans le laboratoire pour déterminer ces, ces confusions. Donc, notre proposition là, pour cette amélioration là, qui tient compte de l'énergie, donc, euh, il ne nécessite que la coupe d'horreur pour cumuler l'endommagement. Donc, c est, c est, ce speech-là montre euh, la validité de notre, de notre DSM en, euh, en fonction ou euh, envers les autres modèles de la littérature. Donc, quelques travaux publiés. Celle-là, c'est l'amélioration qu'on a portée sur le, le modèle de cumul d'endommagement qu'on a proposé, que qu a proposé M. Lesmac au laboratoire de Nicaragua. On a, euh, lui, il tient, il tient compte de, euh, de la contrainte. Nous, euh, dans la nouvelle version, on tient compte de, de l'énergie. Et il est testé euh, ce modèle-là pour euh, seulement dans le cas il y a. Pour le mot. Donc, ces travaux sont publiés après euh, cette modification. Donc, les critères de cumul d'endommagement, les, cri les critères de multiaxial, euh, sont, ils ont cette forme-là, ils tiennent compte de euh, la matrice euh, appliquée et les caractéristiques mécaniques ont euh, cette, cette contrainte-là, c'est la limite euh, de fatigue à R égale à moins 1. Euh, en traction, en, en, cette, la deuxième est en, en flexion et euh, en moins 1, c'est la limite de fatigue en R euh, moins 1 et en tension. En tension. Donc lorsque ce E là atteint 1, on a la rupture et cette, cette critère, ce critère là sont, sert à déterminer l'endurance du matériel. Donc euh, généralement on prend à n égale à 10 puissance 6 et on détermine le dommage euh, à, pour, pour, ce, pour ce critère. Donc on a beaucoup de, de compositions euh, dans, le, dans la fatigue multiaxiale. Ils ont commencé par des critères de type empirique depuis longtemps, en 1935, euh, etc. Donc, le critère, euh, si le critère E atteint euh, tout, le, il, est, il est calculé dans, dans cette zone-là, on n'a pas fait une situation et on est dans la zone de travail. Si il dépasse ou touche cette ligne-là, euh, le critère atteint 1 et euh, le dommage dépasse euh, et la découverte en ce Donc, pour les, les deuxi le deuxième type, c'est le critère de propriété. Donc, on a besoin de calculer ces contraintes-là, ces quantités-là, la quantité dans le statique pour la quantité maximale, pour les différents critères, et cela se maximise pour les critères de critiques, maximise l'endommagement pour. Euh, et cherche le, le plan où l'endommagement est maximal. Donc, où sommes-nous Donc, on a les, les lois de critères d'endommagement ici, on a les critères de fatigue multiaxiale ici. 
le groupe de Robert a essayé de, 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 de coupler les, les lois avec les groupes en 1980. Il a commencé en 1992, il a terminé en 1999. Il a, fait, il a couplé Miller avec Chavoche, avec les lois de tenue dans le monde. Nous, on est ici en 19, 2012, on a couplé euh, DSM avec les critères de l'utilisation et, euh, et vous avez vu les, les, les travaux qu'on a publiés. Donc, ce couplage-là sert à, euh, à remplacer cette contrainte, les contraintes utilisées là, avec des, les, la contrainte équivalente calculée. Euh, pour, chaque, euh, pour, chaque, euh, pour chaque critère, soit critère de synthèse, soit critère de plan plan critique ou le critère de Robert. Donc, et ça là c'est la validation, la validation et la prédiction de, de, des coûts de SL en, 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 en termes de critères. Donc, le travail. Les critères de tenue et les lois à retenue sont programmés suivant ces, ces organigrammes-là et on a fait des calculs en morphase, en, en phase pour les plans critiques, pour le plan global et euh, pour les. Oui, c'est de, de, de type-là, global et plan critique en phase et en morphase. Donc, les lois, les, 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 les résultats de, de la littérature ont montré que les prédictions des, des, des... ces lois, ces contraintes-là sont, ces, ces, ces résultats-là sont en ligne axiale, en multi axiale, en changement, en en phase et en phase, et en bloc et en deux blocs. Donc, les prédictions sont montrées là, et euh, c'est la prédiction de la prédiction en, en termes du filtre. Donc, en termes de la durée totale, euh, on voit la, les, les confrontations ici. On, on remarque que si on est en phase, le critère SN, le, notre, notre modèle DSN et le critère SN se, euh, se donnent, se, se, se confrontent bien avec les, les, les résultats expérimentaux. Si on est en morphase, euh, non, pardon, si on est en morphase, le critère de synesse avec notre DSN, et est en bonne confrontation avec le résultat expérimental. Si on est en nord phase, les autres critères euh, sont loin. Donc euh, la partie expérimentale, voici la machine uniaxiale de fatigue, et voici le bon décès, et il est prouvé que le tenu est prouvé cruciforme, le tenu pour se laisser pousser. Donc je passe rapidement. Donc on a besoin de calcul sur Abacus pour déterminer les contraintes au point euh, de concentration de contraintes. Donc, euh, voici le matériau utilisé. Voici la, les courbes SN. Euh, C'est pour caler les, les modèles, les critères. Bon. Je présente. Voici le les, les, les essais qu'on a fait, on bloque chargement bas haut et au bas, en trois blocs, en bas, bas haut et variable, et le, charge, et le chargement de blocs répétés. Jusqu'à la lecture, on a, donc euh, on voit que les essais sont à euh, R égale à 0, hein, pour, euh, pour euh, éviter la flexion, euh, la fréquence est 5 Hz, et le chargement en premier, premier bloc 2000 cycles et deuxième bloc en, euh, avec euh, son cycle et son répétit jusqu'à la rupture. Donc, ici, ici la détermination des limites d'endurance pour caler les critères multi-action et voici les, euh, les confrontations avec, les, avec les, les prédictions et les résultats expérimentaux. Donc, euh, je conclu, euh, pour conclusion, je peux dire qu'on a retenu donc, la remarque ici, c'est qu'on peut cumuler l'endommagement à temps réel. On peut calculer à, à n'importe quel, quel temps, on peut cumuler, cumuler l'endommagement. C'est-à-dire, on peut. Euh, vo voici, c'est une prédiction du modèle, et celle-là, c'est la prédiction de, de, de l'unité. 
Quand il tue une, une application, c'est une fissure réparée en, expo, euh, en un trou expansé. Et on voit ici le nombre de cycles gagnés après l'expansion, après la réparation. Soit ces effets, ces deux-là, ces trois-là, c'est l'effet de géométrie, et ces trois-là, c'est l'effet de l'expansion. C'est-à-dire, on, 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 exp, on expanse un trou euh, de, au bout, au fond de la fissure, et on fait, euh, on fait euh, euh, la prédiction en utilisant cette procédure-là, et voici le gain en durée Donc, pour conclusion, on peut dire que on a retenu une, 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 une procédure de calcul de la durée de vie en, euh, en couplant la méthode euh, des lois de crime d'endommagement avec notre, nos propositions, les, les, lois, les critères de crime d'endommagement tels que Sinet, Changement et Robert, et les, les méthodes de, 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 de comptage de cycles pour le cas des cycles, du cycle aléatoire, et on a fait les. les des tests pour valider cette, euh, cette procédure. Donc, en, en perspective, il, il reste à travailler dans le cas d'introduire euh, la plasticité pour la fatigue oligocyclique et calculer dans des, des applications industrielles. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Aïd. Un
Alors, soit, soit, soit dans le vent, soit... C'est-à-dire, le comptage, donc le changement aléatoire dans toutes les directions, on cherche un, un changement représentatif qui est calculé à partir de la, de la variable de comptage. Parce que, pourquoi je pose cette question Si vous allez les classer par bloc, oui. donc, vous devez faire un ordre. C'est-à-dire vous commencez par une amplitude plus grande et une amplitude plus petite. Et là, il y a une différence dans le comportement. Si je commence par un chargement faible, j'augmente. Ou un chargement plus grand, et je descends. Dans le comportement, il y a des choses. Dans mon, dans mon travail, je ne fais pas ça. J'extrais je, 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 le cycle et je calcule le comportement directement. C'est ah, sumétal. Donc, vous donc faites... je, 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 je rassemble pas les, les cycles pour... Euh, Celle-là, c'est valable en mineurs seulement. Cette méthode-là, elle est valable en mineurs seulement. Merci, parce qu'on pourra en discuter. Hein, so, yeah, how about if I suggest, suggest that we discuss that a little bit later, because it looks like it's a uh, discussion among the experts uh, in the area. Do you want to go ahead, but uh, we we'll give it only one minute, please. Yeah, come on. C'est juste, euh, par exemple, à la page 30, et quand vous faites la validation, euh, à mon avis, il y a une petite euh, différence, en fait, parce que vous dites que l'expérience de vouloir, vous en avez quatre niveaux de chargement, oui. alors quand vous validez, vous validez seulement par trois. Je n'ai pas compris pourquoi. Et euh, autre chose, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport à vouloir en fait. Voilà. De... Rapidement. Merci. Euh... La première, montrez la page 30 et 34. Vous verrez que la page 30, c'est la courbe de vouloir par rapport à quatre niveaux de chargement. Alors que quand vous validez, vous dites, quand on fait la validation, c'est en page 34, vous faites seulement pour trois niveaux de chargement. Et la deuxième question, qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport à vous Merci. Encore. À la page 34, 3 minutes. 3, 4, 4 niveaux, c'est pas. 4 niveaux. Et un seul point pour le troisième, quatrième niveau. Ah ouais. Ok, merci beaucoup, professeur Aid.